。今回もほぼイベントな第13部ハッチマップ用。前回とは違って、しっかりイベント上映用の時間を確保しています。しっかりねっとりたっぷりとイベントをお楽しみください。しかし、それだけの尺をどうやって繋いでいけばいいか、開目検討もつかないねわはは。さて、仲間たちとのひとときから一夜明けると、風邪でも流行っているのか、咳込む人が増えています。周囲の一般人、ノーデンスの社員たち、果てはなぎり、医療フロアの医師たちまで。この症状は見たことがありますよね。そう。これは夕飯病そのものです。夕飯病の原因は夕の正気ということでしたが、東京に新たな新流が現れようとしているのでしょうか。東京で、一体何が起ころうというのでしょう。場所は変わって会議室。外の様子を知ったジュリエッタがやってきます。竜の正気に倒れる人々、しかし、7番目の親友の出現はまだ先のわず、人間の種の象徴発意に現れた、フロアロが騒いでいるのはその証拠だと言われ、現在地球には5体の親友を取り込んだユーマがいる。第6の親友検体はもうすぐ手に入るとの見解ですが、チャンスは平等に与えるとは、気な臭くなってきましたが、一つ気になったコメントがありました。前パートで、ミオのクエストでの移動中、エデン組や、より共に話しかけて、フラグを立てておいた方がいいとの旨でした。確かにその通りですね。間違いなく移動の手間が減ります。チャートにちゃーんと書いておきましょう。エリア切り替えのロードも3回減るので、計1分くらいの短縮になりそうですね。DL 万税で走ってみたい人は、このことを忘れないようにして7時間切りを目指しましょう。そうこう言ってる間に、アリーはジュリエッタにみんなを集めるようにいい、最後に13パンを頼むと残します。長耳のことは、もう13パンを高見兵がなう導き手は必要ないと約ごめんだそうです。それを受けて長耳は、13パンを甘く見るな、思い通りに行くと思ったら大間違いだと吐き捨てます。長耳もコード VFD の全容を知っているのでしょうか。アリーしかいなくなった会議室に、ストーリーの要所で13パンを陰ながらに見ていた謎の人物が現れる。この人物とのやりとりを見るに、夕飯病はアリーがばらまいたように取れますがこれ以下に。短いですが、ストーリーを理解するには重要な部分なので、興味のある人はよく読んでください。13パンはジュリエッタの指示でテラスへ向かいます。テーブルには13パンへの差し入れが溜まっていますが、なぎくっきーよこせや。まあいいや、テラスでのイベントの後に戦闘があるので準備しましょう。前衛のアクセサリーをデッドガード、あまりはアッパー系を詰め込みます。バラの防具を、プレートアーマーからホーバークやグマにレイ鎧に変えてもいいですが、そこまでしなくても多分大丈夫なのでそのまま行きましょう。後衛の武器は今度こそ余り物を持たせましょう。ちなみに今回は武器は忘れなかったものの、第 3PT のアクセサリーは忘れたままでした。思いっきり表示させたじゃねえか。そんなカツカツではないので、大丈夫っちゃ大丈夫なんですが、最後に光栄のアースクエイクを上げられるだけ。これだけは忘れたらちょっとやばいかもしれません。で、八金セーブを挟んでテラスに出ましょう。思い返せば、テラスでは、ユーマキュンとのデート、ミオのワクチン接種の立ち会いなど様々ありました。今回も素敵なことがあるといいですね。テラスにはすでにみんなが集まっていました。やはり急激な夕飯病の広がりに懸念を持っていますね。エイグルは第7親友との決戦が近づいているのではないかと投資をたぎらせます。しかし、第7親友を退けるためには、ドラゴンクロニクルの完成が不可欠。第2親友の検体について言及があると、アリーはここにあると返答します。その真意をつかめない一同。アリーはさらに噛み合わない言葉を続けます。社員が激務でおかしくなる前に、社長がおかしくなったら、一体誰が給料を払うってんだよ。何が私のフロアロだよ。え。私のフロアロ。なんか妙に詳しい解説もしてましたね。これって一体、新たな親友の出現を祝福。その時は近づいているみたいですが、まだ何かピースが足りません。コーランが、なんたる悪夢的花見光景か。7ドラシリーズに救いはないんですかじゃあチュニドラには、あ、確認しなくてもなかったわサーセンわらわら。おっと話がそれました。まさか、アリーは。そうか、やはりアリーは。え、MD
第二親友の、な、なんだってー。も、ももももももちろん気づいてました。分かっててあえて言う通りに動いてました M 中は自動でテキストが進みますが、30秒そこそこなので、トイレタイムには難しいです。ボエム含めてこれまでの話を整理すると、6体の親友を食らった人間が、終末たる7番目の親友、セブンスドラゴンとなる、ということでしょう。しかし、その目的とは何なのか、まだ疑問は残ります。ゴーランが、何たる悪夢的花見光景か。こんな時に違う話をしますが、最近5つ深刻な漏れがあったことに気づきました。初代の好きなキャラで、バントロワちゃんをあげました。それ自体に嘘偽りはありませんが、なんか足りねえよな。そう、アリエッタちゃんだね。なぜ忘れていたか。これがわからない。この子がどんなキャラでどんな活躍をするのか、初代を購入してプレイして確かめてみましょう。ハードを持っていない兄貴はセガにリメイクカリマスターを要求しましょう。画面では本当のコード VFD についてアリーが語っています。ちょっと話が長いねんな、もっと担当直入にスパッと頼むよ。私が RTA のために周回を重ねているせいで、感覚が麻痺しているだけの可能性もありますね。宇宙にはもともと6体の親友しか存在しない。しかし、6体の親友を喰らう存在が現れた時、新たな竜となり古い宇宙を喰らって次の宇宙を作る。親友が生命の種をまき、文明を収穫する理由ですね。ここの親友が食らってきた宇宙の断片を統合し、セブンスドラゴン、神となったものが、次の、進化した宇宙を作っていく。種の進化の到達点が親友なら、親友は宇宙を進化させることで、自らの進化を図るということなのでしょうか。進化した宇宙なら、竜も病気もフロアロもなくなる。竜を借り、平和な世界が訪れるという意味では、コード VFD は嘘ではないって。そりゃ気弁っすよ。その計画のため、アリーは自分を討ち、第二親友の検体でドラゴンクロニクルの完成を求める。そこでアリーが呼び出したのは地下トリッカ。二人は第二親友 MD を討つために作られた、竜殺剣、この花咲く姫、と、この花散る姫。ちょっとイメージ変わった。あ、右の画像は初代のです。かつて別の星で、ND に挑んだものの果て、思念を操作して手元に置いていたということですが、この時のためだったのでしょうか。二人の心臓をえぐり取れば、元の誘殺犬の姿に戻るそうですが、そんなことできるわけがない。しかし、地下と立下は誘殺犬の化身、元の姿となり、ND を撃つことこそ本会。操られてか、それとも自衛のために撃たせるためか、襲いかかってきます。完了なのですということで地下、立下戦です。やることは基本的に今までと変わらないです。ピョンターン耐えてユニゾンで焼く、これですね。立下アニメ、敵の行動はランダム多段の残部と、即死機全体ダメージの構えた一つに、全員防御でやり潰します。即死率は 30% なので、デッドガード一つで完全回避です。2ターン目、無理ともダメージ行動は取らないので、安全にライフの回復と次ターンに向けて強引、を傷らめるオールで盲目を回復、と思う人もいるかもしれませんが、地下のすっかりは非常に行動速度が遅いため、バニッシャーの SPD でも走行できません。すっかりの盲目の持続は3ターン、7ドラシリーズのバスケバスでバスはかかったターンからカウントするので、ユニゾンのターンには治っています。放置でいいでしょう。地下が鼻続きの合図を使います。これは無理生存で使うランダム多段の大技です。ランダム対象の機嫌が悪いと危なさそうなので、ホモとゲイはコネクトスピアで避難、バラは防御。ライフの多いキャラから狙われる天然挑発と、ランダム多段の噛み合わせで、上空に避難した無理が優先的に狙われます。防御の低いバラに少し攻撃が取れたところで、落とされることはないでしょう。行くよ行きます。すべてホモとゲイが吸ってくれましたおお助かる助かる4ターン目コネットスピアの落下とバラは強音
相手の行動は無理とも通常攻撃。ライフを削ったり、片方を取ったりしない限りは、この4ターンのループ、だったと思います。一応調査したわけですが、人間で終わるまで記憶から消えかかってます。はい、先ほどのコネットスピアの威力を見ましたか、ドラゴン特攻を発揮できない相手にはあんなもんです。5ターン目、もう恒例ですね、ミニゾンのターンです。この時計は多分必要ないグラストラップ、他は全員アークエイク。勝ちが決まったところで、通常プレイでも維持したい、この戦闘の進め方を解説しましょう。2人同時に落とすことです。どうしましょう、話すことがなくなってしまいました。もうちょっと詳しく言うと、相方が落ちると、右枠の下の道の技が解禁されます。まず、相方が落ちると使用する攻撃枠、倍率がおかしいですよね。どれくらいやばいかというと、目いっぱいのバチでバチで固めないと、通常プレイで育てたキャラでもワンパンです。さらに、その後解禁されるからめでは、4体発効確率。他の即死の対策が必要になるので、さらめてを防ぎ切るためのアクセサリー枠は残りません。ただしそこにおごりを出る範囲ならまだしも、まともに戦っては自由ではあ。なので、倒し方は画面と同じように、5ターン目の盲目収容と同時にユニゾンぶっ飛これが出ないでしょう。ユニゾンというメガマシステムを使ってほしいのはわかりますが、あまりユニゾン大正義に偏ってしまうと。少々面白いにかけてしまいますね。これが最後の一撃になりそうです。終了なのです。やっぱりクラップトラップは必要なかったじゃないか。なんですか誤差だよ誤差。二人を倒した十三番。アリーは例のごとく素晴らしいの一言。地下と立花は、十三番の実力を見て、心置きなく ND への雪辱を託せると判断し、自分たちの心臓を貫くよう懇願しますが、できるわけないじゃないか。ホモたちがメスの胸をまさぐるなんて、わからずやって。どう考えても死活問題だろ。そこへ新たな人物が現れたのでしょうか。現れたのは、D インストールの末、変わり果てた姿となったユーマ。なぜユーマキュンはホモニキがあったんじゃないのか。それが、メスの胸を。はい、ユーマは親友を取り込んでいた情報から、アリーの正体を説明する必要もないようです。ユーマがニリを手にかけた理由は、ホモが見え切らないから。つまり、最初からユーマ一筋だと主張すべきだったのか。え、もういいって、せやな。二人はユートの決着を13番に託し、元の姿に戻っていきます。ここで、日本の誘殺剣を拾うとシナリオが進みますが、アトランティス、エデン勢に光っている部分が見えますね。調べると、全パートで話していた、13番の力となるべく制作していた装備品を入手できます。アトランティス勢を無視しましたが、スキル封じを 60% 防ぐアクセサリが手に入るので回収すべきかも。誘殺剣より先に拾わないと、二度と手に入りません。通常プレイではお忘れなく、ユーマとアリーで、ユーマと十三番のどちらが、ND の検体を手に入れ、進化するかなどと話しています。しかし、十三番からしてみたら、守るべき人々が死んでしまった世界で竜を狩る理由は、そしてユーマが十三番に襲いかかろうというところで、勝手な話を続けるミリにミオが割って入ります。引っ込み思案な少女だったミオも、コード VFD を通して随分成長しました。ここでチラチラ姿を見せる謎の人物がよく言っている、箱舟、ね、という言葉を思い出してみましょう。まんまのあの箱舟、ね、のことですね。中3パンは、古い宇宙の断片を乗り込ませ、新たな宇宙へ連れていく存在、セブンスドラゴンとなれるのか、的な意味じゃないかと思います。そろそろミオとユーマの言い,い争いも雲行きが怪しくなってきました。<笑>新たな宇宙を作るものを決める場にふさわしくないと、ユーマが身を手にかけようというところで、駆けつけ
、身を挺して身を守ったのは頼朝。いろいろ起きて、話がシンプルでなくなったことを嫌ってか、アリーは決戦の場所を指定してこの場を去ります。ユーマは頼朝に背を向け、別れの言葉を残し去っていきます。この時、育ての親を手にかけてしまったことをどう思っているのでしょうか。頼朝とミオの涙の別れは画面の方を見ていただいて、私はコメントに反応しましょう。ED に多くの主要のキャラが出てこない中、アクツがいて、ええー、ってなった。プレイヤーから見たらアクツはだいぶアレなキャラですが、主人公とは面識がないと思われます。エンディングについて私が思うのは、主人公はもっとご都合的な世界にできただろってとこですね。ラスボスを倒した瞬間は、主人公には神と同等の力も権限もあったわずです。未プレイヤー2期はシナリオを最後まで追ってください。やはりミオは頼朝が実の父だと気づいていました。自身の記憶を頼りに、ここにいたら父親を見つけられるかもしれない。その考えが、こんな時に正しかったと分かってしまうとは多くの仲間が死んでしまった今、13パンたちには何ができるのでしょうか。ミオも、ワクチンで生き延びはしましたが、このままでは、そこへ現れたのはナグモ博士。ノーデンスで起こったことを話すと、ISDF もユーマによって壊滅させられたことを明かします。そして、ナグモ博士は自身が夕飯病にかかったことで、その善良を理解しました。それは、ただ人を選別するものではなく、罹患した人間を夕の領域に引き上げる。13パンもその影響を受けているだろう。それに耐えられないものは死に、適応したものは力を与える。適応したのは13パンという間のみ。13パンが凄まじい速さで成長してきたことにも説明がつきます。しかし、これではワクチンがあっても、身をもまた時間の問題。どうすんだよ、立浪。このままじゃ球団最多借金を更新しちゃうよ。間違えた今のはチュニドラの話だったわらわら。しかし、こちらのブレインは生命科学の権威、ナグモ博士である。諦めたくないんです、打つ方は何とかするから。ナグモ博士には考えがあったようで、まずはジュリエッタに合わせてほしいとのことです。ミオも13パンのナビを務め上げるため、体調を気にせずついてきます。ナグモ博士もそれを察して、いいとかダメではなく、そうだったな、と返すの好き。一同はジュリエッタのところへ向かいます。普段は2階の開発フロアにいることが多いですが、現在いるのは地下2階の開発研究フロアです。お間違えないように。なあ、これ、見ろよこれ、なあ、この無残な姿をよ、なあ、おい。ジュリエッタ、なあ、有災害後から育てたんだぞ、なあ、どうつぐな。つぐなうんだよ、なあ、こっち来いよなあ、なあ。ジュリエッタは、夕飯病の、人間を夕の次元へ引き上げる一面や、ドラゴンクロニクルを利用して、人類を進化させるという、聞こえのいい部分だけを吹き込まれていました。それに協力しようと思わせたのは、過去の ISDF での日々でした。2021年の有災害からの復興、ISDF が助けていたのは豊かな、助けて儲かる国だけ。貧しい国は復興もままならないまま。それどころか、平和のための研究が、紛争の兵器として有用されてしまう始末。有災害から人々を救いたいと思っていた青年には、そのギャップは耐えられないものだった。ジュリエッタは34歳です。本作は2021年から80年後の世界です。これだけ時間が経ってるのに、その惨状はちょっと無理を感じるのですが、いやダメだダメだ。時系列にツッコミを入れてはいけない。そんな感じでジュリエッタは変わってしまったのでした。でも結局は肝心なことを何も知らされずに。騙されて協力させられていたわけですから、あまり責めてもしょうがないっすね。まあ、過ぎたことよりこれからどうするかや、ナグモ博士に案があるみたいだから協力せい。おい、ジュリエッタ、戦う顔してないぞ。しばらくテキストでも読んでいただいて、また少しコメントに反応しましょうか。ユニゾンってパーティーさんつもいらなかったんじゃ。9人必要です。最小人数で編成するとしても、各 PT1 人ずつ配置する必要があります。第2、第 3PT は3人いないとサポートを使えず、下回るとバディだけしかできません。公営に6人いても、前衛の人数が少ないとユニゾンは使えません。少人数プレイをしてみたい人は、このことを考慮して計画を立ててください。
。続けてユニゾン関連。ユニゾンは光栄が戦闘不能でも使えないです。ラスボスであれってなった人はいるわず。そうだったんですか。私は初プレイから全英固定。光栄はユニゾン要因の構成だったので。光栄が足りない事態になったことはなかったので初耳です。面白い情報をありがとうございます。さらにユニゾン関連。控え3人くらいでよかったんじゃね。ユニゾンで9人総攻撃はやりすぎと思う人は少なくないかもしれません。光栄は3人でユニゾンはなし、あっても6人行動までならお味も多少は緩和されたかもしれないですね。さて、そろそろストーリーに戻りましょう。ジュリエッタは、ドラゴンクロニクルを ND の検体で完成するところまで詰めてありました。お前、変わらんかったな。ナグモ博士は、ノーデンスが作ってきたドラゴンクロニクルを完成させ、人間の力で7番目を、竜との因果そのものを立つと意気込んでいます。しかし、それではホモが7番目になってしまうのではないでしょうか。そこに企みがあるようで、宇宙の法則などこそくらいだと逆らう気満々です。よう言ったそれでこそ研究者や、ということで、13番は ND の検体を手に入れに行くことになりました。長耳はすでにノーデンスを離れているため、ナビは身を一り。この状況で、初対面の時のセブンスエンカウントのことを思い出しています。13番がオフェンスで、ミオがバックアップ、13番の返答も着手アレイと同じなのが息ですね。まずは作戦を練るため、会議室へ。ND が決戦のバトルフィールドに指定した千鳥が淵、周囲はフロアロの正気でまともに進めない。それさ、助走王を巻けば何も問題ないんじゃないそこで、国会議事堂にある地下通路で向かおうということです。この世界の国会議事堂は、何度も竜の襲撃を受けた場所です。知らない人は2022を購入してプレイしましょう。ハードを持っていない人は、セガにリマスターかリメイクを要求しましょう。議事堂はそういった経緯があり、長くの間人が立ち入っていません。中がどうなっているのかはわかりません。十三番。ミ<笑>オの具合も悪そうです。持っていくばくか。彼女は最後までナビを務め上げることができるのでしょうか。それでもこの体調でようやっとる。ここで装備変更とスキル振り。第 1PT のアクセサリーをアタックリングとアッパー系に変えます。ついでに主力としているスキルを伸ばしていますが、後でまとめてする方が効率的でしょう。これを、専門用語でガバと言います。再装はおそらくもうしないでしょう。次の RTA は録画が終わっていますが、すでにその次の RTA に向けて確認を始めたので、長時間 RTA はきついっすね。2、3時間程度のものならまだしも。で、箱使い議事堂へ。行くぞあ、そうそう、先ほどの装備変更でお気づきと思いますが、議事堂で墓稼ぎを入れます。いただいたチャートでは、ここは稼ぎなしです。時間の使い方のアプローチの差、ですかね、解説は次回をお待ちください。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回、決別のチャプテア6後半。